sac. Și cu video. E mifuko mingi ni mikavu e, Kama vile mlitelekeza hivi Mifuko mingi ni mikavu Lakini hii bado inaweza ikawapa uyoga Uyoga unaweza ukaendelea kutoka Kama mingine ilivyotoa Kwa hiyo huu mfuko mkavu Hii yote mikavu kiangalia Lakini ukimwagilia inaweza ka, Ika kupa uyoga vizuri tu Lakini pia vile vile kuna mfuko Kwa mfono kama huu Mwona huu mfuko Hapa mbele Yeno unonekana kabisa hapa mbele ni kuchafu hmm. Sawa, kuna lea fulani ime, imejizalisha hapa mbele Lakini pia vile vile Haya maranda maranda ambayo yamekauka hapa yaliopo kiangalia hayapo kwenye hali ya usafi Kwa hiyo, e, nitawelekeza namna ya kuchukua kijiko na kusafisha haya maeneo ya mbele kwenye huu mfuko Sabu uyoga ili uweze kutoka ndio mana kuna ili tundu Uyoga unatokea hapa Kama haya maeneo ya hapa mbele ni machafu, uyoga uwezi kutoka Sindio? Hmm. Ya, kwa hiyo mmea huu ni vyema ama ni, ni vizuri wakati ukiwa unataka kutoka maeneo ya mbele hapa mfuko uweze kuwa msafi sana. Sawa? Kuacha uchafu kwa muda mrefu kwenye mifuko kunaweza kusababisha pia mifuko hiyo ikaathiriwa na bakteria. Kwa mfano, hii mifuko yote mnaiona ina spot spot. Huko ndani kuna bakteria. Huko ndani kuna microbes. Hawa microbes wako aina nyingi sana. Kuna wengine wanatengeneza njia mold inakuwa kama ni E, unakuwa unakuwa kama rangi ya njano, inakuwa kama rangi ya kaki, rangi ya kijivu, rangi ya kijani, hao wote ni molds ambao wanajizalisha. Mara nyingi wanakuwa wanatoka wanafanya hivi njia ya spot spot. Kwa hiyo huu mfuko inawezekana huu mfuko huu ulikuwa kama huu. Huu mfuko ulikuwa kama huu. Unaelewa? Mwishoni mwa siku kwa sababu huu mfuko ulikuwa una bakteria huko ndani. Hivi spot spot vinavyojitokeza huku maana yake Bakteria wanakula hizi mycelium, wanakula huo upe wa upe. Wakila huo upe wa upe, ndio maana unaona mfuko unatani, unabadilika, unakuwa hivi. Hata huo wenyewe, unaweza vile vile ukabadilika, ukawa kama huo. Kwa sababu kiangalia hizi spot spot hizi, bakteria wanaweza wakajizalisha kwa wingi wakala hizi mycelium wote. Kwa hiyo, hizi mycelium kama kwenye mfuko ambao umekutana changamoto ya bakteria, mycelium hizi zinatumika kama chakula. Hawa bakteria wanakula hizi mycelium na mifuko inatani na kuwa ya rangi hii. Na kwa sababu mfuko ni mchafu hapa mbele, tumenyima uwezo wa huu mfuko kuweza kuzaa uyoga ama uyoga kutoka. Manake hizi mycelium zenyewe zinaishi. Sawa? Zinakula carbohydrate ambayo inatokana na kimengenyo ama udongo ambao uko huko ndani. Kwa hiyo mshuni mwa siku kama mycelium zenyewe zinakula huu mfuko, mfuko tutegemee uweze kuchoka. Kama hii mifuko tunaiona inachoka, imelegea. Hii mifuko imelegea kwa sababu mycelium zenyewe zinakula hii carbohydrate ambayo yuko huko ambayo ipo kwenye udongo ndio kimsingi. Ndio maana mifuko inachoka. Kwa hiyo mfuko kwa mfano kama ukiziba huku, ukiziba na huku, umekolo na hizi vizuri, ukuuacha hivi, utashangaa unaisha tu uzito, unapungua unakuwa umepesi kabisa. Utashangaa imekuwaje na sijavuna? Ni kwa sababu tu kubuke hawa ni kama viumbe hai wenyewe wanaishi kwa kula. Sawa? Ni sawa sawa panya umemfungia kwenye kabati la nguo. Atakula nguo zote. Ukienda huko utakuta vipande vipande tu. Maana yake na yeye anaishi kwa kula. Uh, mtazamaji hizo ni changamoto tu baadhi ambazo mmeweza kuzisikia lakini ziko nyingi sana kwenye banda hili. Tutaendelea kuzielezea na kuzitolea ufafanuzi na kutoa elimu zake kadri muda utakavyo uh, kuwepo. Kwa hiyo endeleeni kutufuatilia kwa maelezo mengi tutakuwa na videos nyingi zinakuja kupitia e, wapi hapa vikindu si ndio kwa hiyo mtaona video nyingi testimony nyingi case to tofauti changamoto for tofauti kupitia video zetu ambazo tutashare na nyinyi kwa njia ya mitandao ya kijamii tutashare na nyinyi kupitia YouTube tutashare na nyinyi kupitia Instagram pamoja na Facebook pia kwenye account ile ya Tamisa Tanzania kwa hiyo endeleeni kutufuatilia uh, tuko vikindu leo hii